ሰላም ተናስጥልኝ የትራፊክ ደን ፕሮግራም ተክታታዮች እንደምን ሰምታችኋል በከተማችን አዲስ አበባ በየጊዜው የተከሰተ ሰባዊና ቁሳዊ ጉዳቶች ምክንያት እየሆነ የሚገኘውን የመንገድ የትራፊክ አደጋ አሳሳቢነትን ለመቀነስ በትራፊክ ደን ፕሮግራማችን የተለያዩ የጥንቃቄ መልክቶችን እያስተላለፈን የድርሻችንን አላፊነታችንን ለመወጣት ጥረት ያደረግን እንደምንገኝ ይታወቃል አደጋውን ለመቀነስ መገናኛ ብዙን ጨምሮ በርካታ ባለድርሻ አካላት የተለያዩ ጥረቶችን ያደረጉ ቢገኙ አደጋ ከመቀነስ አንጻር አሁንም የሚፈለገው ንጥጥ ላይ እንዳልተደረሰ በርካቶች ይስማማሉ። አሁንም አደጋውን ከመቀነስ አንጻር ርብርቡሹ ተጠናክሮ መቀጠልም አለበት። በዛሬው ዝግጅታችን አደጋን ከመቀነስ አንጻር ቢያዝነው አመት የ6 ወራት የሥራ አፈጻጸም የተከናወኑ ተግባራት በመረጃ አስደግፈን በማሳየት የአደጋ መከላከሉ ሥራ ጥናክሮ እንዲቀጥል የሚጠበቅብንን የሚያስረዳ የጥንቃቄ መልክቶች የሚያስተላልፉበት ፕሮግራም አዘጋጅተናል አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን እናስተውል በከባት አካል ጉዳት 9769 በቀላል አካል ጉዳት 503 ጉዳቶች ተከስተዋል ይህ የአደጋው መረጃ ከ2009 ዓመተ ምህረት የ6 ወር የአደጋ መረጃ ጋር سنናነጻጸረው በሞት በ17 እና በቀላል የአካል ጉዳት በ133 ቁጥር በቀነሱን ያሳያል ምንም እንኳን በአጠቃላይ አደጋው በማነጻጸር ሲታይ የጨመረ ቢሆንም በተለይ የሞተ አደጋ የቀነሰ መምጣቱን የሚያበረታታ መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው አሽከካሪ ይገኛ እኛው ምን ስለኛ ማንንም ነው ለም ለኛ ማሰብ መተሳሰብ ይጥበቃል ከኛ እንዳንን መለከት የሰው ልጅ ባደጋ ያስያነባ በመከላከል ቀነሰ ነው ሀገርን በ2010 ዓመተ ምህረት የ6 ወር የትራፊክ ሁኔታን መረጃውን ከነገርናችሁ ለመሆኑ የመንገድ ተቃሚዎች የመንገድ አጠቃቀም ሁኔታና የመንገድ ላይ ትዝብታችሁ ምን ይመስላል በተለያዩ ቦታዎች ላይ እየተንቀሳቀስን አንዳንዶችን አነጋግረናል ጥያቄያችንን የጀመርነው ደግሞ ለመሆኑ በርሶ ግምት ለመንገድ የትራፊክ አደጋ መንስኤ የሚሉት ምንድነው በሚል ነበር እነዚህ አደጋ መንስኤዎች የምንላቸው አንደኛ ለእግረኛ ቅርሚያ ለመስጠት ነው ሁለተኛ በቂ ርቀትን ተብቆ አለ መሄድ ነው ሶስተኛ ስልክ ያሽከረከሩ ስልክ ያወሩ መሄድ ነው ያው ባሽከርካሪ ባሽከርካሪን ብቻ ላይ ሳይሆን በእግረኛም ላይ ችግር አለ መኪና በሚመጣበት ሰዓት ላይ ይደርስብኛል ወይስ አይደርስብኝም ብሎ ቶሎ በድንገት የማቋረጥ ነገር አለ አሽከርካሪን ላይ ብቻ ሳይሆን እግረኛም ላይ ችግር እንዳለ ነው ይሄ ነው አደጋ መንስኤ ብለን የምንለው ለዚ መንስኤ ነው ብየኔ እንደ ጉልለለ ክፍለ ከተማ ላይ ማሰበው ነገን ምንድን ነው አንደኛ ከመንገዱ ጥበትና ከይሄ መልሶ ማልማት የተለያየ ነገር አው ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ያለው ነገር ነው መንገዱ ጥበት የተነሳ ነው ምንድነው አሁን በእኛ በጉልለለ ክፍለ ከተማ አሁን እየተሰራ ያለው አሁን ይሄ ቦታው አዲሱ ገበያ ነው አዲሱ ገበያ ከታች እስከ ላይ ድረስ እስከ ኬላ ድረስ መንገዱ በጣም ጣባብ ነው በተለይ ከ ከጌሾ ወንዝ አቅጣጫ ላይ መንገዱ አጭርናት ጣባብ ነች እንደና ደግሞ በዛ ቦታ ላይ ደግሞ የተቦረቦረበት መንገር አለው እዛ በዛ ምክንያት ላይ መንገዱ ከጥበት የተነሳ እንደና ብዙ ምክንያቶች ደግሞ በመተላለፍ በሰዓት ላይ አደጋ በጣም እየተከሰተ ነው ያለው እንደና ደግሞ ከባድ ምክንያቶች ደግሞ መታጠፊያ መንገድ ምናም አማራጭ መንገድ ሌላ ነገር ስለለለ በዛ መንገድ ምክንያት ነው አሁን አደጋ እየጨመረ ያለው ብዬ ነው ማስቦ ብዙ ጊዜ ከመናየው አንድ አንድ እንትኖች አደጋ ብዙ ጊዜ ይበዛል አንዱም ከመንገድ መጨናነቅ ይመስለኛል ለተኛ ደግሞ 
አፍጥኖ በሚነዱበት ሰዓት ራሃቸውን ብዙዎቹ ሽፌሮች ራሃቸውን ተንብለው በሚደርሱበት ቦታ ነው የሚቸኩሩት በዛን ሰዓት አንዱ ኬት እንደሚመጣ ማይታየም ይሄን አንድ ተቃጣሚዎች ብዙ ጊዜ ገጥሞኛል እንዳይወጥ ሆኖ ማለት ነው በ2010 ዓመተ ምህረት የስድስት ቶር ያደጋ መረጃ ሰንጠረሽ እንደሚነግረን ከ30 ካላነሱ ደም በመተላለፎች ውስጥ ባለፉት 6 ወራት 27 የሞት አደጋዎች የተመዘገቡት ለእግረኛ ቅድሚያ ባለመስጠት የተከሰተ ሲሆን በዚሁ ደም በመተላለፍ 138 ከባድ ያካል ጉዳት ሲከሰት 37ቱ ደግሞ ቀላል ያካል ጉዳት የተከሰተ መሆኑን መረጃው ይገልጻል በተመሳሳይ ለተሽከርካሪ ቅድሚያ ባለመስጠት 6 የሞት አደጋዎችና 4 ከባድ ያካል ጉዳት 7 ቀላል ያካል ጉዳት የተመዘገቡ መሆኑን መረጃው ያስረዳል በተጨማሪነት አልኮል መጠጦችን ጠጥቶ ማሽከርከርና ከተወሰነ የፍጥነት ገደብ በላይ ማሽከርከር አላግባብ በቅደምና ሌሎችም ደም በመተላለፎችን ለተለያዩ አይነት ጉዳቶች ያደረጉ ደም በመተላለፎች እንደሆኑ መረጃው ይገልጻል በተለያዩ መረጎች እንደሚነሳው ሁሉ የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ሁኔታ ለትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያት መሆኑን ተዛውረን ያነጋገርናቸው ይገልጻል የመጀመሪያው መንጃ ፍቃድ የሚይዙ ሰዎች ጥሩ ድራይቭ ማድረግ ይችላሉ ወይም ደግሞ ጥሩ ማሽከርከር ይችላሉ ተጠንቅቀው ነው ዜብራ ላይ ምናምን እግረኛ መሻገር አለ መሻገሩን ቼክ ያደርጋሉ። እነዚህ ግን አሁን በአዲስ መንጃ ፍቃድ የሚያሽከረክሩ ሹፌሮች ወይም ደግሞ የሚያሽከረክሩ ድራይቨሮች በፍጥነት ነው የሚነዱት ባዶ መንገድ ሲያገኙ በጣም ከቁጥጥር የሆነ ውጪ የሆነ አንዳር ነው የሚነዱት እና እነዚህ ከባዲስ መንጃ ፍቃድ የሚያሽከረክሩ ሹፌሮች በጣም ብዙ ጊዜ ለአደጋ ተጋላጭ ናቸው ማለት ነው በድሮ ማለት ነው አንደኛ በጥንቃቄ ነው መንተን የሚሉት ያውኑ ግን ለብለብ ነው እኔ እንደምመስለኝ እንደማየው በአብዛኛው ወጣት ነው የሚይዘው እና ትንሽ የመስከን ሁኔታ አይታይባቸው እነዛ ግን በፊቱን መንጃ ፈቃድ ያዙት አንደኛ በርሚም የበሰሉ ስለሆኑ ለሁሉ ነገር ጥንቃቄ ያደርጋሉ። ተጋቢው ስልጣና በአግባቡ ባለሙሰድና በሌሎች መሰል ችግሮች ምክንያት አስከፊው የትራፊክ አደጋ ሊከሰት እንደመጣ የሚታወቅ ሁኔታ ነው። ካለ ደረጃ ማሽከርከር ጨምሮ በህገወጥ መንጃ ፈቃድ ማሽከርከር በርካታ ዜጎችን ሞትና የአካል ጉዳት መከሰት ምክንያት ሆኗል የ2010 የ6 ቶር የአደጋ መረጃ እንደሚያስረዳው በየደረጃው ከሚሰጡ የመንጃ ፍቃድ አይነቶች ውስጥ በአውቶ መንጃ ፍቃድ 1294 በህزب 1 1874 በታክሲ 2 567 በደረቅ 2 678 በጭነት 2 293 እና በፈሳሽ 2 11 በአጠቃላይ ሌሎችም ደረጃዎችን ጨምሮ ከሐምሌ እስከ ታሐሳስ ባሉ 6 ወራት 8146 አደጋዎች መመዝገባቸው መረጃው ያስረዳል ለመንገድ የትራፊክ አደጋ ምክንያት ከሆኑት ውስጥ የመንገድ ሁኔታም ምክንያት ሊሆኑ እንደሚችሉ ይታወቃል ያነጋገርናቸውም በዚህም ላይ የሰጡን አስተያይታል አደጋማ በተመቻቸ መንገድ ላይ ነው የሚደረገው በተመቻቸ መንገድ ላይ ሰው ራሱ ጥንቃቄ ያለማድረግ አሁን አንድ አንድ ሾፌሮች የሄዱበትን ስፒድ ማቋ አሉ እኔ አሁን ተሳፍሬ ሲሄድ ያ መኪና በምን ስፒድ እንደሄደ ተሳፍሬ ላቆ ይችላል ለምን ፍጥነቱ ከባድ መሆኑ አንዳንዱ ደግሞ ፍጥነት ገና አዲስ ሾፌር በመሆናቸው አቁት ጌጁንም አውት ያኔ አሁን መኪናውን ለመቆጣጣር አይችልም ባልተመቻቸ መንገድ ላይ ከሆነ ግን የግድ ይፈራሉ ጥንቃቄ ያረጋሉ ለምን አደጋ ያደርስብናል በሚል ዳገት ቁልቁለት ቁርባ ከሆነ ቀስ ብሎ ነው የሚሄዱት በዛኛውን ጊዜ ያው እኔ እንዳለኝ ኢንፎርሜሽን ነው ምንነግርሽ እነዚህ በተመቻቹ መንገዶች ላይ መንገዶች ፍሪ በሚሆኑበት ሰዓት እንደነገርኩሻው እንደዚህ በአዲስ መንጃ ፍቃድ የሚያሽከረክሩ ድራይቨሮች በጣም ከስፒድ ውጪ በጣም 
ስፒራቹን ሳይጠብቁ እጅግ በጣም በፍጥነት ነው የሚያሽከረክሩት እና እነዚህ የተስተካከሉ መንገዶች ላይ አደጋዎች ይፈጸማሉ ማለት ነው። የመንገዶች ዓለም መመቻቸው ተምራሱ አንዱ የትራፊክ አደጋ መንስኤ ነው። የተቆፋፈረ መንገዶች አብዛኛው የተቆፋፈሩ መንገዶች ናቸው እንደምታያቸው ገና ጥገና ላይ ያሉ ናቸው። እነዚህ መንገዶች በሚሄድበት ሰዓት ላይ ኖርማል ነው ብሎ ነው የሚያሽከረክረው ያሽከርካሪ ለክፊል ለፊቱ ላይ ሲደርስ ሆነ ጉርጓዳ አለ እሱ ለመሸሽ መሪ ወደ ቀኝ ወይ ወደ ግራ በሚሄድበት ጊዜ እዛን ሰዓት አደጋ ያደርሳል። ስለዚህ አንዱ የትራፊክ ማደጋ መንስኤ እነዚህ ያልተመቻቹ መንገዶች ወጣ ገባ መንገዶች የተቆፋፈሩ መንገዶች መሪ ወደ ግራ ያላግባብ ወደ ቀኝ በሚሄዱበት ሰዓት ላይ አደጋ ያደርሳል። ከቀጥሞ ጀምረን መረጃዎች እንደሚያሳዩን ምቹና ቀጥተኛ በሆኑ መንገዶች ላይ ቁጥር ከፍ ያለ የአደጋ መጠን እንደሚከሰት የሚታወቅ ነው። ባለፉት 6 ወራት 191 የሞት አደጋዎችና 838 ከባድ ጉዳቶች የደረሱት ቀጥና ለጥ ባለ መንገዶች ላይ እንደሆነ መረጃው ያስረዳል። በተጨማሪ 365 ቀላል የአካል ጉዳት የተመዘገበ ሲሆን 10299 በነብረት ላይ የተከሰቱ ጉዳቶች የተመዘገቡበትን ቀጥ ለጥ ባለ መንገዶች ላይ ነው። ለግን ዛቢ በሌሎች የመንገድ ሁኔታዎች የሚያስረዳውን ያደጋ መረጃ ለመስጠት ያክል ቀጥተኛ በመጠኑ ባጋደለ መንገድ ላይ 600 አደጋ ቀጥተኛና በጣም ባጋደለ መንገድ ላይ 3 የሞት አደጋ ቀጥተኛ ወጣ ገባ በሆነ መንገድ ላይ 7 የሞት አደጋ የተመዘገበ ሲሆን በጣም ተመስማዛ በሆነ ዳገታማ ቁልቁለታማ በሆነ የመንገድ አይነቶች ምንም አይነት የሞት አደጋ እንዳልተከሰቱ ያደጋው መረጃ ያስረዳል መረጃው በተመሳሳይ ለመንገድ የትራፊክ አደጋ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በቁጥር ያስቀምጣል ያነጋገርናቸውም አስተያየቶች ምላሽ በቅድሚያ እንሰማለ። ሁን ወጣ ታይል ያጣንበት ያለው ጻሽ ናቸው። ባንሳም አለ አብዛኞቹ ወጣ ታይሎች በዚህ በትራፊክ አደጋ አይወታቸውና አካላቸውንም ኢቨንም ንብረታቸውንም ያጡበት ወይ ጻሽ ነው። ባጠቃላይ ባጠቃላይ እዚህ ትራፊክ አደጋ ሁሉንም ሁሉንም የእድሜ ክልል ያሉ ሰዎችን በማጥቃት ላይ ያለ ተማሪዎች ናቸው ተማሪዎች አሁን የትራፊኮች የተማሪ ትራፊኮች አሁን እየመጡ ነው እነሱ በማሻገር ሰዓት ነው እንጂ በአብዛኛው ተማሪዎች ነበሩ ጻናትም ወላጆች ምናምን የሚያሻግሩ ብዙም ይሉ በብዛት አደጋው የሚከሰተው ግድ ይለሽ ናቸው ተማሪዎች መኪና ይቆምልናል ብለው ነው የሚያስቡት በዛ ሰዓት ላይ ተማሪዎች ላይ ደሙ ሰው አለለም ብለው በሚሄዱ ሰዓት ወሪ ተጭይት ጨዋወቱ ይዳሉ ምን በሚሉ ሰዓት እኛም ቴንሽን ላይ በሌላ በቃ አለፉ ብለን በመናል ሰዓት ላይ በአብዛኛው ላይ ግጭት ይበዛብናል በአብዛኛው ግን በህፃናት ላይ የጉዳት የሚደርሰው ይበልጣል ምክንያቱም አንደኛ ግን ዛቤ ማነሳላቸው ህፃናቶች ፋሚሊዎቻቸው ቤተሰቦቻቸው እጃቸውን ይዘው ካላሻገሯቸው ያው እነሱ ትንሽ የውቀት ማነስም ስላለ እነሱ ላይ በብዛት አደጋ ይደርሳል እግረኛ በሚያቋርጡበት ሰዓት ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ከትምርት ቤት መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ በስነ ስርዓት ግራቸውን ይዘው አይሄዱ የመላፋት ነገር አለ የተላፉ የሚሄዱት ነገር አለ ኤርፎን ፈክተው ጆሯቸው ላይ የሚሄዱበት ነገር አለ እሱሱ ነገር ያው አደጋ ያደርስባቸው ይችላል በርግጥም የመንገድ የትራፊክ አደጋ የሚለየው የህብረተሰብ ክፍል እንደሌለ በተጨባጭ የሚታይ ሀቅ ነው የመንገድ የትራፊክ አደጋ ህፃን አዛውንት የተማረ ያልተማረ ወንድ ሴት ሳይል ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ሰለባ ያደረገ የሚገኝ ክስተት ሆኖ እንደቀጠለ መሆኑን መረጃ ያሳያል በስድስት ስቶር የተከሰተውን ያደጋ ሁኔታ ከሚነግረንም ሰነድ መረዳት እንደሚቻለው የሞት አደጋ ብቻ እንኳን ብንመለከት አሽከርካሪ ከ18 እስከ 30 አመት የሚሆን ዘጠኝ ወንድ አሽከርካሪዎች ከ30 እስከ 50 የሚደርሱ ስድስት ወንድ አሽከርካሪዎች በአደጋ ህይወታቸውን ሲያጡ ከላይ በተገለጸው የእድሜ ደረጃ ሴት አሽከርካሪዎች ላይ የሞት አደጋ እንዳልተከሰተባቸው መረጃው ያስረዳል እግረኛ سنመለከት ከ7 አመት በታች አንድ ወንድ እና ሶስት ሴት ህፃናት ከ7 አመት እስከ 13 አራት ወንድና አንድ ሴት ከ18 እስከ 30 ከሆኑ ወጣቶች ውስጥ 49 ወንድና 12 ሴት ወጣቶች እንደዚሁም ከ31 እስከ 50 ከሆኑት ውስጥ ደግሞ 60 ወንዶችና 11 ሴቶች በየወሩ ህይወታቸውን ያጡ ሲሆኑ በአጠቃላይ ባሽከርካሪ በእግረኛና በተሳፋሪ ላይ የተከሰተውን የሞት አደጋ ብቻ سنመለከት 188 ወንዶችና 35 ሴቶች ህይወታቸውን በመንገድ የትራፊክ አደጋ ምክንያት ማጣታቸው መረጃው ይናገራል አሽከርካሪ እግረኛ እኛ ነን ስለኛ 
ማንንም ኔለም ለኛ ማሰብ መተሳሰብ ይጥበቃል ፈኛ እንዳንም መለከት የሰው ልጅ ባደጋ ያስያነባ በመከላከል ቀንሰ ነው ሀገርን ለመሆኑ በሳምንት ውስጥ ካሉ ቀናቶች ውስጥ በትኛው ቀን አደጋ የሚበዛ ይመስላችኋል አስተያየት ሰጪዎቻችን ይናገራሉ ሰኞ ቀን እንግዲህ አንዳንዱ በድካም ሊሆን ይችላል ቅልፍ አለመተኛት አንዳንድ ያው እንግዲህ ቀን አምጣ ነው አደጋ እኔ ቀን ይመርጣል ብዬ አልገምት አደጋ ቀን ይመርጣል ብዬ አልገምት እኔ የቀኖች እንትን እንትን ይለብኝም በማንኛውም ጊዜ የሚከሰት አደጋ ነው የሚሆነው እንጂ ሰኞ ቀን ማክሰኞ ሮብ አምስ አርብ የሚባል ነገር ይለም በቃ ስነ ስርዓቱ ስካል ተከበረ ድረስ መንግዚም አደጋው ከመከሰት ወደ ኋላ የሚለያ የሚለያ ይመስለኝ አደጋው ዋና ሰኞ የሚከሰትበት ዋና ምክንያት አንደኛ ደረጃ ላይ ሰኞ የሥራ መጀመሪያ ቀን ቀን ስለሆነ የሥራ ቀን ስለሆነ ትስተቱ በጣም ይበዛል በሚበዛበት ሰዓት ላይ በዛን ሰዓት ላይ ሰውም ደሞ ፈጥሮ የሆነ ቦታ ለመድረስ እንደገና ደሞ የሆነ ለጉዳው ለመድረስ ስለሚቾኩል በዛን ሰዓት ነው አደጋ የሚፈጠረው በየ ነው ማሰቡ በየአመቱ የአደጋ መረጃ ሪፖርት የተለያዩ ኡነታዎች ቢኖሩትም በ2010 ዓመተ ምህረት የ6 ወር የአደጋ አስተሳሰብ ሰንጠረጅ ግን ከሰኞ እስከ ሁድ አጥቃላይ 14316 አደጋዎች መመዝገባቸው ነግሮን ሰኞ ዕለት ወደ 2343 አደጋዎች ማክሰኞ 2170 አደጋዎች ሮ 1962 ሐሙስ 2165 አርብ 2058 ቀዳሜ 2064 እና ውሁድ 1554 እንደተመዘገቡ ያስረዳል። በዚህ መሰረት የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ከፍተኛ ቁጥር ያለው አደጋ መጥል የተመዘገበ ቀን መሆኑን የሳምንቱ የመጨረሻ ቀን ውሁድ ደግሞ ዝቅተኛ አደጋ መጥን የተመዘገበ ቀን ሆኖ እንዳለፈ የ2010 የ6 ወር የአደጋ ሪፖርት ይዘረዝራል። የፕሮግራማችን ተክታታዮች በአደጋ መረጃዎች የተደገፈውን የተለያዩ ግለሰቦች አስተያታቾን ወደናንተ ያደረስንበት ምክንያት በእውነታው ላይ የተሞረኮዘ መረጃ በመያዝና የአደጋ ምክንያቶችን በመረዳት የመንገድ ደንነት ደንቦችን በማክበር ህጋዊ የመንገድ ተቃሚ በመሆን አደጋውን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት የሚያግዝ ህብረተሰብ ለመፍጠር ነው በፕሮግራማችን በርካታ ግንዛቤዎችን እንዳገኛችሁ በመተማመን ስናጠናቅቅ ተከታዮችን መልክቶች በማስከተል ይሆናል ሰላም ማስተላለፍ የምፈልገው በርግጥ ምንድነው እኔም ሾፌሮኛ ነኝ ያሳለፍኩት እንዳልኩት ቀስ ያለ ሰው ለነገ ይደርሳል የሚቻኮል ሰው ደግሞ አቀኑ ስለሚያጥር ሾፌሮች ሆናችሁ ሰዎች ነገ ይተደርሳላችሁ ቀስ በሉ በየ ነው ሶታ ሰጋባ ካንኳውን ብዙች እንዲትገቡ ነው መንገዱ ስለሚያስፈራ ሊነዱት አንዳጥሩ አለምና እንደው ቀን ሰው ቢነዱ ፍጥነታቸውን እየቀነሱ ለሰው ልጅ የታያዩ ቢሄዱ ጥሩ ነው ይመስላል እግረኛ ቅድሚያ በመስጠት ብቻ እንት ቢነዱ ያሽከረክሩ መልካም ይመስለኛል ማለት ነው። የዚህ የትራፊክ አደጋ አሁን ባለበት ሁኔታ ውስጥ ማስቆም ካልቻልን ደረጃውን አሻሽሎ ወደ ሶስተኛ በጣም ገዳይ ከተባሉት ገዳይ ከተባሉት በሽታዎች መካከል የሶስተኛው ደረጃ ይዛል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ባጥኞች ስለዚህ ይሄንን ሁላችንም የጋራ ርብርም ማረጋለ። ባደርሻ አካላቶቹ ትራፊክ ፖሊሱም ህብረት ሰው መንግስትም ሁላችንም የጋራ ጥረት አድርገን ይሄ አሁን ያለበትን ደረጃ ማስቀረት አለብን ማለት ነው። መንገድ አጠቃቀም ቢያንስ የመንገዱ ግራጥ እዝ በመጓዝ እግረኛ መንገድ ባለበት ሰዓት ላይ የእግረኛ መንገድ ይዞ በመጓዝ እግረኛ መንገድ ባለበት ቦታ ላይ ደግሞ የመንገዱን ግራጥ ጠርዝ በመጓዝ የትራፊክ አደጋ ብንቀንስ ማወድ ተቻለ የመንገዱ ደግሞ ግራ ጠርዝ መጓዝ ምንድነው ጥቁሙ ብላችሁ ብትጠይቁኝ ፍለፊት የሚመጣ ተሽከርካሪ ለመቆጣጠር ነው ዋናው እንጂ ሌላ ፊዚክስ ሌላ ኬሚስትሪ የለው ከፍለፊት የሚመጣ ተሽከርካሪ እሱን ለመቆጣጠር ሞር በጣም የተሻለ ነው ምንድነው ከፍለፊት የሚመጣ ተሽከርካሪ ሰው ሰራሽ ነው ያ አሽከርካሪውን ቢያንስ በሌላ ነገር ውስጥ ገብቶም ቢሆን ሊሆን ይችላል እንደና በሐሳብ ውስጥ ገብቶም ሊሆን ይችላል ፍሬንድ ሞ ኢምቢ ብሎ ሊሆን ይችላል በዛ መሰረት ላይ ያንን ፍለፊት የሚመጣ ተሽከርካሪ ተቆጣጥሮ ራሱን ከአደጋ ለማዳን ነው የሚጠቅመው
to the sea.